Let, let's just let's pray. Father, in the name of Jesus, Amen. we thank you for your presence. Thank you for your word. Thank you for your anointing. Thank you for your power. Thank you for your presence in this place. We just release this meeting and give it over to you Amen. to take control, to take charge. I release myself as your vessel. Speak exactly what you want. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Let's shout amen. Amen. All right. I just want to (laughs) share with us on something I feel. I was asking the Lord today what will be the direction of the burden. Donc, je vais partager juste quelques points avec vous. Aujourd'hui, je méditais et je demandais à Dieu ce que j'allais partager ce soir. And uh, what I want to speak about today, the Lord just placed it in my heart as I was stepping in. Donc, uh, ce que je vais partager ce soir avec vous, en fait, lorsque je, le Seigneur l'a mis dans mon cœur, juste lorsque je rentre en fait dans cette salle. Very simple subject. Un sujet vraiment très simple. But I promise you, if you catch it. Mais je vous promets, si vous le saisissez. Your Christian life will turn around. Votre vie euh, chrétienne euh, ne sera plus la même. And church life will turn around. Et la vie de l'église euh, ne sera plus la même. Amen. What I want to talk to you about today is prayer. Ok, ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est la prière. Simple. Very simple. simple. Très simple. You know. <laughs> Now, prayer is the source of our spiritual power as believers. Donc la prière c'est la source de notre force spirituelle en tant que chrétien. If you want to have power with God. Si vous voulez avoir la puissance avec Dieu. You must learn how to pray. Vous devez apprendre comment prier. It's the most vital I call it the one of the most important aspect of being a believer. Donc je l'appelle je le considère comme étant l'un des plus, des, des aspects les plus importants de And la vie d'un chrétien. Be cool, but know how to pray. So cool, mais faut au moins savoir comment prier. Look good, but know how to pray. Uh, tu peux bien t'habiller, mais il faudrait savoir comment prier. It's good to play around and just chill, but know how to pray. Donc c'est bien de s'amuser par ci, ici et par là, mais c'est bon de savoir comment prier. Now talking about prayer. Donc parler de la prière or preaching about it ou prêcher sur la prière is not prayer. Ce n'est pas la prière. Until you begin to pray. Jusqu'à ce que tu commences à prier. You've not started praying. Tu n'as pas encore commencé à prier. And the only way to know how to pray. Et la seule façon de savoir comment prier is to begin to pray. C'est de commencer à prier. Hallelujah. <laughs> Now I will tell you why prayer is so important. Et je vous dirai pourquoi la prière est si importante. Because Parce que God cannot do anything on the earth without a man that prays. Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans que qu'un homme ne prie. Or without a body of people that pray. Ou sans que, qu'il y ait un corps de croyants qui prie. So I will give a definition to this. Donc je donnerai une définition à cela. The best definition of prayer in my opinion. Donc la la meilleure la meilleure définition de la prière ce Selon ma propre opinion. Prayer, la prière, is earthly permission for heavenly intervention. Donc la prière c'est la permission terrestre pour une intervention euh, céleste. Does that make sense? C'est ça. C'est correct? Oui. C'est ça. C'est ok. Mm-hmm. We, we, I will repeat. Je, je vois. Take again. Mm-hmm. Okay. I want you. I want you. I want you to, to catch this very c'est important. Mm-hmm. Prayer. La is prière, earthly permission. C'est la permission terrestre for heavenly interference or heavenly intervention. Voilà pour vraiment l'intervention euh, céleste. In other words, en d'autres termes, God needs the permission of men on the earth through ah. their prayer. Donc, if he would do anything. Donc, en d'autres termes, Dieu a besoin de la permission des hommes sur la terre pour pouvoir agir, the, intervenir. This is so profound. Ça, c'est vraiment profond. As powerful as God is, aussi puissant que Dieu est, He needs your prayer. Il a besoin de vos prières. And this is the reason. Et voici la raison. The Bible from the book of Genesis told us that God gave man dominion over the earth. Voici la raison. Dans Genèse 1, euh, il est dit que Dieu a donné la domination sur la terre à l'homme. So the lease of this earth, or man has been given control or the rights 
to do things on earth. Donc euh, cela veut dire en fait que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de pouvoir faire ce qu'il veut sur la terre, de dominer en fait sur la terre. So guess what? Donc imaginez, devinez quoi? The advancement of God's kingdom is dependent on people who can pray. Donc l'avancement du royaume de Dieu dépend vraiment du, des personnes qui se lèvent dans la prière. Now, if prayer is earthly permission for heavenly interference, then it means that Satan also has men who pray for him. Hmm. Donc si la prière c'est la permission terrestre pour que le céleste puisse intervenir de la même manière, Satan également, il a besoin de la permission des hommes pour pouvoir intervenir. Make no mistake, Satan has intercessors. Donc ne, ne vous trompez pas, Satan a des intercesseurs. Men who wake up at night at 12 in the night and call upon Satan. Il y a des gens Satan qui se lèvent. Satan is not there, he's there, rather. <laughs> il y a des gens qui se lèvent à minuit et qui se lèvent vraiment pour invoquer le nom de Satan. Satan n'est pas en haut, mais il est plutôt en bas. And they are consistent. Et ils sont vraiment persévérants. Là. It also means that if you see evil prevalent in your area. Donc cela veut dire que si vous voyez en fait des choses mauvaises qui prévalent dans votre environnement. It means that there are more satanic intercessors than intercessors of light. Cela veut dire qu'il y a plus euh, d'intercesseurs, euh, d'agents sataniques intercé intercédents qu'il y a de personnes chrétiennes qui intercèdent. Hallelujah. Amen. Let's open to Psalms 115. Uh, Psalm 115. Psalm 115. Ok. 115. Yes. Uh, 115. Ok. Psalm 115. Psalm 115. Verse 16. Verset 16. Ok. Hey, you didn't carry my Bible. Carry just my phone. Wow. Okay. Ok, verset 16. Let's read it together. Ok. When we are there. Somme 115, le verset 16. Et vous prêts? Yeah. All right. One to go. Les the... cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Do you see that? That's very powerful. Est-ce que vous voyez, cela est vraiment très puissant. That heaven belongs to God. Que les cieux appartiennent à And Dieu. And all the heavens of heavens belong to God. Et les cieux des cieux appartiennent à Dieu. In the heavens are his angels. Et dans, au, au ciel il y a les anges. In the heaven are 24 elders. Et dans, au, au ciel il y a les 24 vieillards. And all the heavenly beings. Et tous les êtres euh, vivants. But on the earth realm. Mais euh, sur euh, le règne terrestre, it has not been given to Satan. Ne, il n'a pas été donné à Satan. It is not even. It is God's own, but He has given it over to man to dominate. Okay. Euh, le règne terrestre, il appartient à Dieu, mais il a donné à l'homme pour qu'il puisse dominer. This is a spiritual law. Ce, ce, ceci est une loi spirituelle. That even people from the kingdom of darkness recognize. Que même les gens euh, du royaume des ténèbres le reconnaissent. This is why spirits are in, are in, are in search for a man that they can use. C'est pourquoi les esprits recherchent des hommes qu'ils peuvent utiliser. Let me give an instance. Donnez, euh, laissez-moi vous donner un exemple. If a spirit of violence wants to find expression in a place. Donc si un esprit de violence veut euh, s'exprimer dans un lieu, dans un endroit. Maybe a spirit wants to really, really slap somebody. Ou peut-être un esprit qui veut véritablement comme gifler une personne. It can't come and slap you just like that. Il ne peut pas venir te gifler directement. Because this is not his context. Parce que ce n'est pas son contexte, son He needs a man. Il a besoin d'un homme. <laughs> so if it enters into a man, donc s'il rentre dans un homme, then that man can give that person a slap. Maintenant, ce homme n'a peut maintenant te gifler. So this realm has been given to men. Donc ce roi, ce règne a été donné à l'homme. So this powerful principle tells us where so, prayer comes in. Donc ce puissant principe là vient nous expliquer d'où vient la prière, d'où provient la prière. Amen. Hallelujah. Amen. Now, the first coming of Jesus Christ. Donc euh, la première venue de Jésus. -Christ. Because of how powerful this principle is. Et euh, à cause, en raison vraiment de la puissance de ce principe là. It also heavily was dependent on prayer. It was dependent on people who would pray. Okay, continue. Okay, I will say it again. Mm -hmm. The first coming of Jesus Christ. Okay, à la première venue de Jésus Christ. He couldn't come down. Il ne pouvait pas venir. Except there were people on the earth that were praying. Okay, à, à moins qu'il y ait des personnes sur la terre qui priaient. Heaven had a serious desire. Donc les cieux avaient vraiment ce désir là. Heaven wanted to come and save humanity. Le, les cieux voulaient venir et sauver euh, l'humanité. God wanted to send his son to save me and you. 
Donc Dieu voulait envoyer son fils pour, euh, me sauver, pour nous sauver toi et moi. But he couldn't come except some strategic people were set in place praying. Donc mais il ne pouvait pas venir sans qu'il y ait vraiment des personnes stratégiques qui étaient là et qui s'élevaient dans la prière. Now, just follow me. Maintenant là suivez. There were two pillars, I like to call them, that make the first coming of God possible. Donc euh, suivez-moi donc il y a deux piliers qui ont fait en sorte de rendre possible la venue de Jésus. If they did not give themselves to prayer in that manner, Christ would have not been able to come. S'il ne s'était pas donné de cette façon là la prière, Jésus ne serait pas venu. Because when God sets a law in motion, when God gives a law, parce que lorsque Dieu donne une loi, He also follows that law. Il suit également cette loi. Because he is a just God. Parce qu'il est un Dieu juste. Now, in the first coming, there were two people. The first person was a woman called Prophetess Anna. Donc, euh, et, du, euh, à la première venue de Jésus Christ, il y avait deux personnes, deux piliers. Donc, la première c'était la, pro, euh, la prophétesse Anna. And then the second person was a man called Brother Simeon. Et la deuxième personne c'était euh, euh, Simeon. If these two people didn't stand in prayer. The coming of Christ would have not been possible. Si ces deux personnes ne s'étaient pas élevées dans la prière, la venue de Christ ne serait pas possible. Remember, the, possible. remember the Lord's prayer. Re, Rappelez-vous de la prière du Seigneur. The Lord's prayer says, "Thy will be done on earth as it is in heaven." Dans la prière du Seigneur qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme il, elle est dans les cieux. That simply means that heaven has a desire. Cela veut dire simplement que les cieux ont un désir. But it needs men to say, Thy will be done on earth. Mais ils ont besoin vraiment que des hommes Amen. disent que la volonté des cieux se fasse sur la terre. Think about it for a moment. Euh, pensons à cela juste un instant. Heaven has a desire to do something. Dans les cieux ont un désir de faire quelque But chose. But men need to stand in prayer to say, Thy will be done. Mais des hommes en eux-mêmes, il y a ce besoin que les hommes s'élèvent pour dire que cette volonté des cieux se fasse. And that is how Jesus taught us to pray. Et c'est de cette manière là que Jésus nous a instruit en fait à prier. Now let's look at these two pillars very quickly. Donc euh, euh, regardons euh, plus spécifiquement à euh, sur ces deux piliers là. Look chapter two. Euh, Luc chapitre 2. Luke chapter 2. Luke chapter 2. Verse um, 36. Luke chapter 2, verse 36. Verse 36. All right. I will read. Let's read from verse 30, 36 <laughs> to 38. Okay, donc Luke chapter 2, le verset 36 au verset 38. Okay, let's read it together. Help me. Donc, lisons tous ensemble. Yes. All right, want to go. Il y avait aussi une prophétesse, une fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. They shout Amen. Amen. Look at this woman. Donc euh, regardons à cette femme. Only three verses in the Bible. Juste trois versets dans la parole. But a very great exploit. Mais vraiment comme de grands exploits. Now pay attention. Non, euh, prêtez attention. This woman got married. Donc cette femme euh, s'est mariée and lost her husband at an early age. et a perdu son mari euh, à, un jeune, à un très jeune âge. The Bible said she lost her husband seven years after she got married. Donc la Bible dit qu'elle a, qu a perdu son mari sept ans après. Mm -hmm. euh, seven years seven after she got married. Après qu'elle s'est mariée. Usually those days, women got married as early as. 15, 16 years. Non, euh, de, um, à, à cette époque-là, les femmes en fait se près Yes, according to the book of Ezekiel. Uh, selon le book de, chapter, de, six, de Ezekiel, chapter 16. Uh, chapter 16. God insinuated that. Donc Dieu l'a comme insinué. You can read it later. Vous pouvez le lire plus tard. And history shows us that too. Et l'histoire nous le montre également. Now if you calculate this woman's age. Donc si vous calculez l'âge de cette femme. From about 16 years and 7 years added to the age. From donc, when her husband died, she must have been about 23 years old. Donc euh, si on calcule un peu, donc si on prend euh, par exemple 16 ans plus 7 ans euh, lorsqu'elle s'est mariée. Donc elle avait à peu près 23 ans lorsqu'elle a perdu son mari. Maximum 25. 
No, maximum 24 hours. Now, here was she. And the Bible said that after her husband died, she went into the temple and she fasted every day for 84 years. Donc la Bible nous dit que après qu'elle ait perdu son mari, elle allait dans le temple et elle a commencé à jeûner, prier tous les jours pendant euh, 84. How many years did she there? 84. Okay, 84 ans. Jusqu'à l'âge de 84 ans. From 25 years old. Je, euh, de 24 ans. Till the end of her life. Jusqu'à la fin de sa vie. At least 70 years. Au moins 70 ans. Day and night in the house of God. Jour et nuit dans la euh, maison de Dieu. Fasting and praying every day. Euh, jeûnant et priant tous les jours. She didn't have a life anymore. Elle n'avait plus de vie à elle-même. Now listen, she was a young girl. Et, écoutez, elle était une jeune fille. I'm sure all her girls around were telling her, "You are beautiful. Go and get married again." Si je suis sûr qu'il y a plusieurs filles de son entourage qui lui disaient, "Mais tu es très belle, va et remarie-toi." Can you not see there are very nice, good guys around you that are asking for your hand in marriage? Tu ne vois pas qu'il y a des hommes, de, de beaux hommes à, euh, autour de toi qui demanderaient à avoir ta mère. What is wrong with you? Get married. Mais qu'est-ce qui, qu qui va pas avec toi? Mais va te remarier. And there is nothing wrong with getting married. Mais il n'y a rien de mauvais à se remarier. We shall all be married in the name of Jesus. Nous allons nous marier dans le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. <laughs> But the... Amen. <laughs> I said from you. Glory to God. <laughs> But pay attention. Non, pay attention. This woman locked herself in fasting and prayers because what God was about to do in bringing Jesus Christ was one of the biggest plan in redemption. Donc cette femme là en fait elle s'est enfermée dans le jeûne et dans la prière parce que ce que Dieu voulait faire sur la terre était si grand qu'il fallait en fait des gens qui so he had to visit this woman who was about 25 to 23 years old and he told her or she had an encounter with the Lord that made her to give herself to prayer and fasting for 84 years. Donc, okay. Je vais répéter encore? Okay, all right. Mm -hmm. I said so. Mm -hmm. <laughs> Glory to God. Mm -hmm. <laughs> so what I said, God had must have visited her. Okay, Dieu l'a certainement visité. And must have she must have had encounters with the Lord that made her to lock herself up in the temple for 84 years, mm -hmm. fasting and praying every day. Donc Dieu l'a certainement euh, visité. Elle a eu elle a eu cette rencontre là avec Dieu qui a fait en sorte que ça l'a amené à s'enfermer dans le jeûne et dans la prière pour vraiment rechercher le Seigneur. I want to take some time to really us to analyze this. J'aimerais qu'on prenne du temps vraiment pour analyser plus précisément cette femme-là. Amen, on a fasté pour 7 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous a déjà jeûné pendant 7 jours? 3 jours, 3 jours, 3 jours. 3 jours, 3 jours. 3 jours, on a fait fasté pour 7 jours. Qu'est-ce que 7 jours? Et 7 jours. Qu'est-ce que 14 jours? Ah, on va aller. Qu'est-ce que 30 jours? 30 jours. 21 jours. 21 jours. Qu'est-ce que 60 jours? Et 60 jours. Oh. 60 days, or what of 100 days? Wow, why? It's not you. The reason why I'm asking you this question is because this woman did it for 84 years. La raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que cette femme l'a l'a fait en fait pendant près de 24. 84, 84 years. Pendant 24 ans. Pas pas 84. 84. 84, oui, 84 ans. Glory to God. Non, c'est 60 à peu près. C'est à peu près 60 ans, ouais. La vie, c'est que 60 years. 60 years, but if you could take like from the moment you... Yeah, we should subtract. 60. Around like 60 years. Yeah, some people say 60, some say 84. So let's go with 60. Okay. We'll go with 60. We'll go with 60. Okay. We'll go with 60. Okay. Okay. How many of you have fasted for one year here? I'm trying to give perspective to it. Je suis en train de donner de donner en fait des perspectives. She didn't break the fast. She elle n'a elle n'a jamais en fait rompu le jeûne. You know that is not natural, first of all. Donc vous savez cela n'est pas du tout naturel. Don't try to don't try to do that if God did not tell you to do that. Et n'essayez pas de le faire si Dieu ne vous a pas convaincu de le faire. The spirit of God came upon her for the intercession of the. Coming of Jesus. Donc le Saint Esprit est venu sur elle afin afin qu'elle puisse intercéder pour la venue de Jésus. Now, 
Think about it. Didn't this woman have needs? Like, did she have any other needs? Financial needs? She had bills? She had. Donc, euh, pensons juste un instant à cette femme-là. Est-ce qu'elle n'avait pas d'autres besoins, peut-être payer ses factures, euh, peut-être euh, d'autres affaires là Elle avait d'autres besoins certainement. But for all her life, she had only one prayer point. Mais durant toute sa vie, elle avait juste qu'un seul sujet de prière. Verse 38 tells us. Uh, verset uh, 38. The Bible tells us there that it was for the redemption in Jerusalem. Et la, le verset 38 nous dit que c'était pour la délivrance de Jérusalem. She had been waiting for the redemption of Christ. Elle attendait vraiment après la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Mm -hmm. Now, that was the first pillar, Anna. Donc, euh, elle, elle constitue le premier pilier, Anna. The second person was a man called Simeon. Donc, la deuxième personne c'était euh, Simeon, l'homme okay. de Dieu Simeon. Simeon, let us see the Luke chapter 2 verse 25. Luc 2, verset 25. All right. Let's read from 25 to 27. Donc, on va lire du verset 25 au verset 27. Okay, just when you did, let's read together. Ok, est-ce que vous y êtes? Luc, euh, toujours le même chapitre, Luc 2, le verset 25 au verset 27. Mm -hmm. All right, let's read 1, 2, go. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. This is the second man that God had to use. Donc, euh, euh, il est le second, la seconde personne que Dieu devait utiliser. And you know the funny thing? Et vous, savez-vous la, la chose la plus intéressante? They were not popular preachers that people knew. Il n'y avait pas des personnes vraiment populaires qui prêchaient la parole. That's the thing about prayers and intercession. Donc c'est la chose qui est très intéressante à propos de la prière you pour l'intercession. You may not be famous among people. Tu peux ne pas être célèbre euh, ou connu au milieu des gens. You may never even stand to preach. Euh, tu peux ne même pas être déjà tenu debout pour prier, pour prêcher la parole. But heaven is depending on your prayer life. Mais le ciel Amen. dépend de ta vie de prière. Alleluia. God is depending on you to wake up and pray. Donc euh, euh, le ciel en fait euh, attend que tu te lèves dans la prière. God is depending on you to take that fast. Donc euh, le ciel attend, s'attend à ce que vraiment tu te lèves et que tu jeûnes. Because heaven wants to do something. Parce que le ciel veut faire quelque But chose. But it needs you to pray. Mais ils ont besoin, mais il a besoin que tu pries. Anna was just 25 thereabout. Donc euh, Anna avait environ 25 ans. And so God told me. Donc alors Dieu m'a dit that in these last days, in this last hour. Donc euh, en, en ces derniers jours, God is going to lay hold on many more people. Donc Dieu va saisir en fait plusieurs personnes. That we make strong sacrifices and even stronger sacrifices than Anna. Des, il va mettre la, il va saisir des personnes qui vont faire de grands sacrifices et même des sacrifices plus grands que ceux qui est qu'on fait en fait Anna. These are the Ça times Anna. when praying till morning, from night till the sunset, should be enough. Donc euh, ce sera vraiment un moment où en fait prier du matin jusqu'au soir ne sera plus vraiment un problème. These are the times where holding prayer meetings for God to bring His word to pass for long hours should be a normal thing. Ce sera vraiment le moment où vraiment tenir des rencontres de prière où on prie pendant longtemps ne sera plus vraiment pour que le Seigneur agisse sur la terre, ce ne sera plus un problème. Pour Because the Lord, when He has given a promise, parce que lorsque le Seigneur donne une promesse, He looks for wombs of prayer too. Give birth to that reality. Donc il cherche en fait des, des saints d'intercesseurs de, 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 pour vraiment donner naissance à cette promesse-là. Les shout Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I told God very early on. Donc euh, j'ai dit à Dieu euh, il y a okay. very early when I started following God. Ok, j'ai dit à Dieu. Euh, Lorsque j'étais très jeune. I don't I told God I don't just want to be someone who is preaching the Bible. Donc j'ai dit à Dieu que je ne veux pas juste être une personne qui prêche la parole de Dieu. Make me a man of prayer. 
Fais de moi un homme de prière. Hallelujah. Amen. A man that can pray. Un homme qui peut prier. And it's not written in the face. Et ce n'est pas écrit sur la face. <laughs> Glory to God. <laughs> there, are some, there are some intercessors in Africa. When Donc, you see them, you know this one is an intercessor. Il y a des intercessors en Afrique. Lorsque vous les voyez, vous savez que ceux là, ce sont des intercessors. They fasted their flesh away. <laughs> ils ont ils ont jeûné jusqu'à ce que ça maigri. All hair like bones. Tout ça, les, 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 les jours, on dirait en fait comme des os. You know, this one is a prayer warrior. Vous savez que cet homme-là, c'est un homme de prière. Boy, it's not un guerrier dans la prière, merci. Boy, it's not written in the face. Mais ce n'est pas écrit sur la face. Alléluia! Now, look at Simeon. The Bible said in Luke chapter 2, verse 25. Donc, regardons à Simeon. Dans, la Bible dit dans Luke 2, le verset 25. That this man was waiting for the consolation of Israel. Que uh, Simeon, en fait, attendait patiemment la consolation. Whenever we see the word waiting in the Bible, it's referring to the place of prayer. Donc lorsqu'on voit en fait euh, euh, le, le, le terme en fait euh, attendre, cela réfère en fait à, au lieu de prière. And let me tell you one interesting secret here. Et laissez-moi vous dire un, un, un secret très intéressant ici. Because Une chose si, très intéressante ici. Because Simeon's prayer was not me, 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 me centered, but Et God centered. Ok, parce que euh, parce que la, la prière de Simeon n'était pas centrée sur lui, mais plutôt sur Dieu. The Holy Ghost told him that he was not going to die until he saw Jesus. Donc, and the reason for his prayers. Donc le Saint Esprit lui a dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Seigneur Jésus, qui est la raison pour laquelle il priait. In the place of prayer, convictions are formed in your spirit. Donc, oh, dans le lieu de prière, il y a des convictions qui sont formes, qui se forment dans nos cœurs. A man of prayer cannot be bent, left, right, and center. So, un, un homme de prière ne peut pas chanceler, genre à gauche, à droite. So even if you came and you diagnosed Simeon of cancer that was going to kill him in three days. Même si vous venez et puis vous, euh, vous diagnostiquez en fait Simeon d'un cancer dont il devrait mourir dans trois jours. He knew that he was not going to die. Il savait qu'il n'allait pas mourir. Even if he was inside a plane. Même s'il était dans un avion. And the plane was turning upside down. Et l'avion en fait était comme se renverser. Simeon would be sleeping on the plane. Et Simeon sera en train de dormir dans l'avion. Because he was not going to die. Parce qu'il savait qu'il ne mourrait pas. He became so precious to God. Il était devenu si précieux aux yeux de Dieu. That God was not going to take him because his prayer life heaven depended on it. Donc il était devenu si précieux aux yeux de Dieu que Dieu n'allait pas le prendre parce que sa vie de prière parce que le ciel dépendait réellement de sa vie de prière. And then Simeon may have been already getting old. Maybe he was about 95. Donc, et Simeon, en fait, il était très âgé. Peut-être qu'il avait environ 95 ans et tout. And he's telling God, I'm getting old. Please, let me go. When is this boy going to come? Jesus. Donc, il disait certainement à Dieu, mais oh, laisse-moi partir. Je, je, je deviens de plus en plus vieux. À quel moment est-ce que euh, le Seigneur Jésus allait venir? And then finally, when they brought Jesus into the temple. Et finalement, lorsqu'ils ont apporté euh, l'enfant Jésus au temple. The Bible says he carries the baby. La Bible dit qu'il a porté l'enfant. And he said, finally. Il a dit finalement, <laughs> enfin, enfin, tu peux laisser penser à moi. I've been praying for you, baby boy, for how many years? J'ai longtemps prié pour toi, now, pour petit enfant. Now, Lord, please let me go. Maintenant, euh, 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 Dieu, laisse-moi, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. The secret to long life and longevity. La, le secret pour une longue vie. Is longue, is, longue, is, longue yeah, long life, right? Yeah, yeah. Is serving the interest of God. C'est servir les intérêts de Dieu. Hallelujah. Amen. Say with me, I will serve the interest of God. Au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. The third person I want to speak about is a man called Daniel. Donc la troisième personne dont j'aimerais parler c'est l'homme appelé Daniel. Whenever I read about Daniel. À chaque fois que je lis euh, à propos de Daniel. My spirit man burns on my inside. Donc mon mon être intérieur euh, mon Daniel. Euh, mon... Brûle au dedans de moi. Daniel chapter 9. Euh, Daniel chapitre 9. All right, Daniel chapter 9. Daniel 9. All right. I want you to see two very interesting instances here. 
J'aimerais qu'on regarde des exemples très intéressants. Uh, Daniel chapter 9 from verse 1 to 3. Donc Daniel 9 verset 1 au verset 3. Uh, and then we will read. Et par la suite nous lirons. Um, verse 1 to 3. Just give me one second here please. Yes. Daniel chapter 9 from verse 1 to 3. Donc Daniel 9 le verset 1 verset Let's 3. read it together. I want to go. In the first, okay, verse 1 to 3, want to go. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mèze, lequel il est devenu roi du royaume des Cardiens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les lieux qui devaient s'écouler 70 ans pour la rue de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sable et la cendre. Amen. So Daniel was reading the book of Jeremiah. Donc Daniel lisait le livre de Jérémie. And he discovered that the prophecy was fulfilled that the people of Israel were to go free. Donc et il, il a remarqué en fait que la prophétie s'était accomplie et que là le peuple d'Israël devait repartir. And, imme and immediately he saw it. Et, et immédiatement lorsqu'il a vu cela. He started to fast and pray. Il a commencé à jeûner et prier. The Bible said sackcloth and ashes were put upon him. Donc il a mis uh, le sac et la cendre sur lui, mm. il a commencé à Now because of time you can read Daniel 9 on your own later. Donc uh, à, en raison du temps vous pouvez lire uh, le chapitre tout entier mm. par, uh, plus tard. Daniel was repenting on behalf of his, the whole nation. Donc uh, Daniel en fait se repentait au nom de toute sa nation. And this fast was for about 21 days. Et ce jeûne était uh, il, est, il a fait ce jeûne pour environ 21 jours. Wow. 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 Good. <laughs> Verse 21. Verse 21. Verse 21. Well, I want us to read uh, all the way to uh, verse 21 to 23. Verse 21, verse 23. Want to go. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchant de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit Gabriel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à la prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Hallelujah. Amen. That word bien aimé, like be beloved. The angel, okay. the angel appeared to Daniel and told Daniel, Daniel, you are greatly beloved. Donc uh, l'ange est apparu à Daniel et lui a dit, Daniel, tu es un bien aimé. My God. Mon Dieu. And I will show you again in Daniel chapter 10 before we close that on three instances. Three different angels met Daniel and called him the same thing, a man beloved. Donc, euh, je vous le montrerai plus tard là. Euh, à trois reprises dans le livre de Daniel, des anges sont apparus à Daniel et ont fait et l'ont appelé par ce nom. Tu es un bien aimé. Now, the word beloved in the Hebrew Bible. Ok, le, le mot bien aimé dans le, le livre dans le livre en hébreu. Is the is the same word that was used for the treasure, precious treasure in the temple of God. C'est le même mot qui a été utilisé pour qualifier en fait les, les trésors qui étaient dans le temple de Dieu. So angels came to meet Daniel and they were telling him that you are very precious to us in heaven. Donc les anges venaient en fait rencontrer Daniel et le disaient, lui disaient qu'il était précieux aux yeux de Dieu, aux yeux du ciel. Because if you go to the next chapter in Daniel chapter 10. Non, parce que si vous allez au chapitre 10. Daniel went on the 21 days fast again. Et Daniel est allé encore, en, il est rentré en jeûne encore pour encore 21 jours. And was seeking God for understanding. Et il cherchait en fait Dieu pour avoir la compréhension. Concerning God's plan. Concernant le plan de Dieu. And an angel came again. Et un ange est venu encore. And said he is greatly beloved. Et il lui a dit en fait que tu es un bien-aimé. Now what blows my mind the most is that Daniel was the third in command in Babylon. Donc ce qui m'impressionne le plus c'est que Daniel était en fait au, au troisième rang au niveau du commandement de tout Babylone. Babylon was a world power. They were the rulers of the world at that time. 
Donc Babylone était une puissance mondiale là, en ce temps-là. Now Daniel was third in command. Donc Daniel était vraiment euh, au troisième rang. That means he was. Commandement. That means he was very busy. Donc cela veut dire qu'il était très occupé. He had to fill the king's papers. Il devait vraiment remplir les rapports du roi. He had work to do from morning to night. Donc il avait beaucoup de travail à faire du matin jusqu'au soir. He was responsible for many of the king's activities. Donc il était responsable de plusieurs activités du roi. And physically he was a responsible man because the king trusted him. Non et physiquement il était également responsable parce que le roi avait mis en lui sa confiance. But yet Daniel still found time to still fast for 21 days for God's program to be implemented. Donc mais malgré tout cela Daniel a trouvé le temps pour jeûner pendant 21 jours pour que vraiment le plan de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Glory to God. Amen. So the angels they knew him because whenever Daniel begins to pray all the angels are rejoicing because this man is going to pray for God's plan to be implemented. Donc tous les anges en fait le connaissaient et puis se réjouissaient parce qu'à chaque fois que Daniel priait, il savait vraiment qu'il y aurait comme la réponse pour que le plan de Dieu puisse se manifester sur la terre. May you have such a prayer altar. Que vous ayez vraiment ce genre d'autel de prière. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The angels will come to you. Que les anges viennent à vous. Heaven and many angels of God, they know you in particular. Donc les anges et le ciel est particulièrement des anges, ils, te, ils vous connaissent particulièrement. You don't have to be famous amongst men. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre ou connu parmi you les gens. You don't have gens. to be famous amongst preachers. Vous n'avez pas besoin d'être connu parmi les gens qui prêchent la parole. But your prayer is giving expression to God's program. Mais votre prière Amen. donne la manifestation du programme de Dieu sur la terre. I want to charge my sisters but in particular. Okay, je veux vraiment comme je charge comme mes sœurs en particulier. Josiane. Josiane. Honorine. Honorine. Evelyn. Evelyn. Ida. Ida. And Laetitia. Les deux Laetitia. Je veux vraiment comme m'adresser particulièrement à mes sœurs. God is releasing a special grace upon women at this time to pray. Donc Dieu vraiment relâche une grâce particulière sur les femmes concernant la prière et l'intercession. Il, il le relâche en fait sur tout le monde. Mais le doigt de Dieu est vraiment euh, sur les, les, ces femmes-là qui peuvent vraiment se tenir dans la prière et rester en fait dans cet état-là. We must learn how to pray. Nous devons vraiment apprendre comment prier. In the place of prayer, I've had interesting encounters with God. Donc dans mon dans le lieu de prière, j'ai eu vraiment avoir de plusieurs rencontres très intéressantes avec le Seigneur. Because of time, we cannot go into it now because we have to wrap up now. Donc à cause du temps, nous ne pourrons pas vraiment aller plus profondément parce que nous devons vraiment conclure là maintenant. But I want to encourage you today. Mais je j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui. Pray. Priez. Begin to pray. Commencez à prier. The time that you used to watch movies. Le temps que vous utilisez pour regarder les films. The time you used to watch Netflix. Le temps que vous regardez pour regarder Netflix. Sacrifice it in the place of prayer. Sacrifiez le dans le au, au lieu dans le lieu de prière. Tout aussi. <laughs> It's very important. C'est très important. And um, God will begin to visit many of you. Et Dieu va commencer à visiter plusieurs d'entre vous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. If the place of prayer has been dry for you. Et si ton lieu de prière um, a comme fut sec. If it has been boring for you. Si le lieu de prière a été fut comme ennuyant pour toi. May God visit your prayer life with His fire. Que le Seigneur visite ta vie de prière avec feu de feu. Amen. May He disturb your sleep in the night. Qu'il perturbe ton ton sommeil pendant la nuit. May He take away appetite from you so that you can fast. Euh, qu'il vraiment qu'il enlève en fait ton appétit pour la nourriture afin que tu puisses te lever dans le jeûne. Au nom de Jésus. Au nom amen. de Jésus. You said amen. 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 Vous avez dit amen. <laughs> bon, vous savez ce que ça veut dire. You said amen. Vous avez dit amen. amen. And he will do it in the name of Jesus. Et il le fera amen. dans le nom de Jésus. I think it's a good place to wrap up because of time. Non, je pense que c'est le meilleur moment pour. But I want us to just rise to our feet very quickly, just quickly. Donc, mais j'aimerais qu'on se lève. And just pray for two minutes. Et qu'on prie pendant deux minutes. And say God. Et disons Dieu. Baptize me with the spirit of prayer. Baptise-moi de l'esprit de prière. Just begin to pray. Begin to pray. Amen.
Because God needs is using many people at this time. Parce que Dieu veut utiliser plusieurs personnes en ce We need to be strengthened in prayer. Nous devons vraiment être affermis dans la prière. Like Anna. Comme Anna. Like Simeon. Comme Simeon. Like Daniel. Comme Daniel. Angelic encounters in your prayer altar. Des rencontres angéliques de, dans votre lieu de prière. So many of us here, God is banking on our prayer altars. Donc plusieurs d'entre nous, le Seigneur vraiment uh, repose uh, sur votre vie de prière. He's depending on us to pray. Il dépend de, de nous pour prier. Alléluia. Let's be, begin to pray. Mama Shaka Savara has a proto se predique. Oh, je malavisa phrase a kote kire. Lord, fill us. Fill us. Pray. Ask God. Ask God. Fill me. Fill me with grace to pray. Let prayer no more be dry, be boring. Oh, mi ha se. Balafita. Place the clappers, the fradicles, and supervamalia sate, so that we can do like Anna. Pray, grace will come upon us. Evamuna hita shakata ya babole, onko sati je kusa brada kasa vila masai. Oh mone kia sate. We need grace. We need grace. Prayer is a womb that gives birth, like a woman. Prayer is a womb. We need to be strengthened in the place of prayer. Maha sai para beshela miga branda sapa belies de pray. Please pray, pray for just one minute. Pray. Mola pesa tapa raba shande blaze bruda mila mama kate shibola mama maya likas brende sopra bama nika pote hil hakina mashanda probe de sopre di kapabolima bila ponce kies prefestasi adju kante lagria tu safale hila babaya hila babaya apote katabela ibabo kapela branda babayoso emina baila belia mosa nika kapaka pabo se kite mama ya Usa atra de devenji kus bami la kota zamamaha zamamaha igamole ato kapela seta vila mahai. Say God, help me in the place of prayer. Help me, aid me, help me to pray, to pray, to pray. Roka feliz, roka fai mahasi kate. God is strengthening you. God is giving you strength. God is releasing help for us. A prayerless church is a powerless church. We receive it to pray, to give back to the things that God has been saying to us. Manika toshta bamala abride kese tete mika poka sata yaba emana ba mena ba ba mena makuta shambala te bobo mahaziba ziba muka tasha yepere media brondo sopa kota. Sopa kota, sopa kota, sopa kota, sopa kota, sopa kota. Mi papa payasa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. In the name of Jesus. Father, we pray in the name of Jesus. You said in your word that you will, you will release the spirit of grace and supplication upon the house of David. And you said that they will groan and they will pray. You said your house shall be called a house of prayer. Therefore, Lord, in the name of Jesus, we look up to you. And we ask that you fill us with the spirit of grace to pray. Fill our altars with fire from heaven so that we can call upon your name. In this time when you are looking for men that will pray so that you will bring forth these realities the reality of the resurrection, the reality of the man-child. Lord, grant us the grace to pray in the name of Jesus Christ. I rebuke every spirit of laziness. I re arrest every spirit that makes the place of prayer boring and dry. In the name of Jesus Christ, I arrest those spirits right now. In the name of Jesus. I declare that our prayer altar shall be filled with the fire of God. We will be able to stand on our watch. We will be able to watch in the place of prayer until realities are brought forth. Lord, we give you thanks and we give you praise. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen.
Amen. Hallelujah.